Hey Bonjour les gens ouais, ce... Bonsoir hein, là hein. <rire> Bonsoir les gens En, en ce 11 septembre. septembre à 23h26 du soir, voilà, je dénonce la journée ah oui. de glandu, encore une fois. J'ai été acheter des post-it. <rire> Qui me wow, connaît pas Trop bien. Donc en fait j'ai été acheter des feuilles. <rire> Donc qu'est-ce qu'on a trouvé aujourd'hui comme thématique pour vous divertir aujourd'hui Pour vous divertir, je ne sais pas, mais pour vous renseigner. <rire> on s'est dit, euh, ouais, il y a pas mal, pas mal de questions concernant euh, les, les sites qu'on utilise, les, les sources qu'on utilise pour mm. aller dans tout ouais. ce qu'on fait, les festivals, les machins, les machins, les machins. On s'est dit, bah oui, c'est vrai qu'on on leur dit qu'en MP, mais on n'a pas fait de vidéo euh, générale. Là-dessus, ouais, c'est pour, vrai. Pour préciser ça. Mm. Ça peut vous être utile si vous venez au Japon ou... Euh, si vous nous l'avons, de toute façon, ça va pas vous être utile si vous allez en France. C'est ça. Donc, premier constat, tous les sites qu'on consulte ne sont pas en français. Euh, ouais. Pourquoi Parce que les sites en français tournent plus autour du blog et c'est un peu du contenu euh, euh, un peu partout. Enfin, c'est un peu le bordel. Euh, en tout cas, à part, évidemment, évidemment les sites, euh, disons, officiels, genre le tourisme, mmh. l'office du tourisme euh, du Japon, tu sais, qui fait des trucs en français, machin. Ça encore, le contenu est plutôt pas mal. Mais nous, les sites qu'on consulte et qu'on trouve plutôt pas mal, ils sont en anglais tous. Donc euh, ouais. voilà. Désolé si vous ne parlez pas anglais, malheureusement. Google Traduction, encore une fois, peut faire le truc. Ouais. Mais il y a des choses vraiment très très bien en anglais. Alors, moi, ce que je regarde tout le temps, c'est japantrip.jp. Enfin, c'est jp, voilà. mais il est en anglais. Donc, mmh. euh... On vous mettra tous les liens dans la description. Ouais, il y aura les liens en dessous. Voilà. Euh... Alors lui, c'est un proto-kyo. Donc il va vous sortir tous les événements qu'il y a à Tokyo. Voilà. Et dans les alentours, mais si vous êtes à Osaka Par et tout ça, c'est mort. Donc non, là, voilà, c'est vraiment pour Tokyo. Tokyo. Et il fait vraiment tout, mais c'est vraiment mais, les events euh, classiques. Oui. Mais il va vous mettre aussi le sport, le théâtre. Et ça, c'est plutôt pas Parc mal. Parc et jardin, temple, machin. Mm -hmm. C'est vrai qu'il n'y a que Tokyo. Et donc, c'est sous, sous forme de ticket entrée. Vous cliquez sur la date mm. euh, que vous souhaitez, puis vous allez avoir. Euh... Alors, le site paye pas de mine du tout. Hein. Ouais. C'est un truc très basique, mais mm. en tout cas, c'est très très complet au niveau des événements qui se déroulent euh, sur Tokyo au jour le jour. Voilà. Mm. Donc, c'est mis à jour, euh, ça se voit régulièrement. Il y a des nouveaux événements qui se mettent en place et tout. Donc, euh, il n'y aura pas trop de. Enfin, c'est assez fiable. Donc, allez-y si jamais. Ah ouais. Et puis, vous avez, pour une fois, vous n'avez pas trop besoin de comprendre l'anglais. C'est le nom non, des événements, va. la date, l'heure. Enfin, voilà, ça vous, ah ouais. ça vous savez lire. Avec la carte et tout. C'est mon ça. check quotidien. Franchement, c'est un, un incontournable. Mm. Timeout.com euh, euh, slash mm. Tokyo. Euh, donc, ils font euh, plusieurs autres destinations. Fait voir juste ce qu'ils font. Ils font plein d'autres choses. New York, Londres, Paris. New York, Paris, Chicago, Los Angeles. Et ils en font encore bien plus. Ils ont repris leur site à Kyoto il me semble il n'y a pas longtemps puisqu'il avait un peu laissé de côté euh, voilà Madrid, Mexico, Rio, euh, Tel Aviv oui. ils ont plein de choses voilà Kyoto ils ont repris donc il y a Tokyo et Kyoto donc si vous voulez euh, donc qui vous donne des, aussi pareil des événements aussi des conseils sur les visites euh, voilà et donc il y a pas mal de choses et comme tu disais tout à l'heure euh, euh... avant qu'on filme le truc c'est vrai que euh, Time Out euh, en général va vous diriger vers des événements plus culturels en tout cas euh, que ce soit des expositions, des concerts, ah ouais, des, euh, ouais, voilà, des, trucs des de niche, performances hein, des fois, artistiques, ouais. des choses voilà, de niche. Souvent. Ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Ça plaira pas forcément à tout le monde, mais il y a, si culturel, il y a un petit ça. plus culturel et qui n'est pas négligeable, j'avoue. Et c'est vrai que c'est des choses que... que que c'est moins, beaucoup moins mainstream que euh, d'autres sites comme celui euh, qu qu va, que je vais aborder juste après. Euh, voilà, donc y, beaucoup plus de diversité dans les événements. Bien sûr, s'il y a un feu d'artifice, il va le dire, mais c'est vrai qu'il euh, y a quand même un choix d'événements culturels assez ah, ouais. sympathique. Ensuite, on a euh, Tokyo Typo. Alors, encore une fois, je suis désolée, hein, tous les sites vont être en anglais. Mm -hmm. euh, Tokyo Typo, c'est un site, donc, comme vous l'avez euh, remarqué, euh, pour les gens qui veulent faire des activités pas chères, il ben, n'y a pas que ça, mais c'est souvent des gens qui cherchent des activités pas chères à faire à Tokyo. Ah ouais. euh, voilà, donc il y, y a des tutoriels, il y a des. Enfin, des, des, des. Petites astuces. Voilà, des petites astuces. Des top, euh, des top, top 5, top 10. Par exemple, 17 choses uniques à faire à, à Tokyo. Euh, mm. euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver dans les. Euh, dans les drugstores, donc dans les superettes et tout et compagnie. Euh, Qu'est-ce qu'on fait en cas de typhon Mais il y a aussi, pareil, euh, des événements euh, qui font. Bon, en fait, eux, c'est par, euh, par, ce, par semaine ou par week-end, en fait, ça dépend. 
euh, cette semaine, ce week-end, ce, euh, voilà, ouais, ce mois-ci, mois tous, mois enfin, tous les événements. Donc, tous ils les ont, sites sont à peu près classés voilà, euh, ils ont, euh, quasiment pareil. Ils hein. regroupent quand même les événements euh, de façon assez large. C'est assez mis à jour aussi, donc mm -hmm. c'est pas mal. Il y a aussi toute une catégorie sur les logements donc, euh, qui peut être intéressant pour vous. Seulement, nous, c'est pas notre truc. Nous, on y va vraiment pour connaître euh, les, les événements, événements ouais. euh, qu'il y a à Tokyo. Donc, tous ceux qu'on vous emmène voir, en fait, c'est grâce à ces sites-là qui nous informent. Euh, voilà. En gros, il n'y a rien d'autre à dire. Non, c'est ça. Simple, ouais. voilà. Moi, je suis un peu le mec, euh, le mec classieux. Moi, je ne connais pas du tout celui-là. Enfin, j'y vais pas, en tout cas. J'entrecroise mes infos, en fait, pour euh, tout ce qui est festival avec euh, le site euh, Japan, Japan Times. Times. Alors, moi, je regarde les actus dessus. Moi, c'est pas mmh. pareil. J'ai ah, les ouais, actus ouais. Japan Times, mais j'ai pas le... les événements. Moi, je ne suis pas trop. Oui, parce qu'il y a plusieurs sections, bien mmh. sûr. Hein, actu, culture, machin, machin. Et moi, je regarde les events. Et or, eux, ils proposent des events pas qu'à Tokyo. Donc, Donc là, il faut vraiment. Il y a Kyoto, je regarde juste en dessous. Il y a Chiba, euh, Kyoto. Euh, Kanagawa, Iwate, enfin voilà. Nala, Nala, il y a une Nala. Okinawa, Donc là, il faut vraiment, même Shizuoka, faut vraiment Toyama, tout ce qu'il y a. Ouais. Donc il y a, il y a beaucoup de choses. En plus, ouais. ça peut être bien si vous voyagez dans le Japon. Un petit coup d'œil là-dessus, on ne sait jamais, ça se trouve vous tomberez sur une période où il y aura un festival. C'est le bon voilà. point. Donc ça pour avoir une, voilà, une connaissance un peu plus large du Japon. des événements dans le pays. Ouais. Je vais enchaîner sur, sur ma, mon, prochain, mon prochain site du mmh. coup. Quand on veut faire euh, des choses qui sont en dehors de, du lieu où on réside, donc c'est donc, euh, des, des séjours un peu rapides, euh, là on est moins sur du, euh, de l'agenda ou euh, des choses comme ça, c'est plus les points d'intérêt principaux des endroits que je vais retrouver sur japanguide.com. Donc euh, celui-là c'est un site que je suis depuis de nombreuses années, euh, qui a beaucoup évolué en design et c'est très mmh. joli maintenant. Euh, c'est vrai qu'avant il était, il était beaucoup moins euh, attrayant euh, voilà, comme ça, mais voilà, c'est un très bon site qui regroupe énormément d'informations sur tous les endroits du Japon que vous pouvez visiter. Donc euh, voilà, vous cliquez sur une destination et vous allez trouver les principaux points d'intérêt. Et vous avez même un classement par euh, les gens qui, qui font des Convisité, retours d'expérience. Ouais. Voilà, donc un peu à, tra voilà. à la trappe advisor. <rire> voilà, un peu à la tra oui, trappe advisor. C'est beaucoup ouais. moins bordélique que trip advisor oh, oui, oui. puisque c'est spécialisé dans le Japon. Et du coup, c'est vraiment pas mal. Même, ils ont une page où ils te mettent les, les choses, les headlines, donc les choses les, qui sont en vogue en ce moment. Voilà, donc euh, l'été à Itoshima, on ne l'a jamais Même fait. Même par rapport voilà. au centre d'intérêt aussi. Voilà, par ouais. rapport au centre d'intérêt, tout à fait. Donc, euh, mais c'est très très complet si ouais, vous cherchez quelque chose euh, voilà, sur euh, Kyoto, Kyoto Sakanara, Yokohama, Hiroshima, Kamakura, Kobe, Nagoya, et tout. Enfin, il y a vraiment tout. Euh, voilà, il y a le, le classement par les visiteurs, euh, tous les points d'intérêt qui sont, euh, mm. disons, euh, vous pouvez les repérer parce qu'ils mettent des petites pastilles, ils mettent genre euh, trois pastilles, c'est super intéressant, une pastille, c'est intéressant. Voilà, donc c'est très bien classé et euh, c'est assez concis et, euh, et c'est plutôt agréable à lire en fait. Donc, ouais. voilà. Bien pour la préparation. Voilà, c'est vraiment pas mal. C'est beaucoup moins de l'événementiel, mais plus du, du tourisme à proprement parler. Mm. Ceci était vraiment, vraiment très bien fait pour le coup. Euh, voilà, donc euh, malheureusement, c'est encore en anglais. Euh, mais euh, vous survivrez avec Google Traduction encore une fois. Voilà. Euh, sinon oui, alors euh, pour, euh, si, si j'avais un petit site, mais c'est un peu moins dans, dans la catégorie tourisme. Mais je vous le dis quand même, si vous voulez, euh, ça ne trop, mange pas de pain. Si vous voulez euh, voir un peu des expériences un peu, on va dire insolites, il arrive parfois que sur Rocket News 24, euh, enfin 24, euh, il y ait des, des, disons des petites astuces sur euh, les nouveaux. Euh, euh, des nouveaux restaurants un peu originaux qui ouvrent ou euh, des par exemple j'avais vu c'était la première fois sur ce site que j'avais vu qu'il y avait un café à hérisson qui avait ouvert voilà des choses un peu euh, voilà des, des trucs un peu insolites donc euh, ce site là c'est un site qui traite de l'actualité japonaise avec un peu d'humour on va dire et euh, c'est surtout sur le côté insolite qui se, qui se spécialise euh, donc ça c'est marrant de voir euh, certaines choses et des contenus qui sont bien hein, inutile mais indispensable on va dire Exactement. voilà c'est pas du forcément trop euh, c'est il y a beaucoup il y a quand même pas mal de sensationnel etc mais euh, il y a quand même des petits points intéressants si jamais vous voulez découvrir des choses un peu euh, qui sortent du lot mmh. voilà euh, mais qui vont être très vite populaires en général ils détectent un peu aussi les tendances euh, voilà, euh, avec les autres sites qu'on vous a cités plus tôt voilà donc euh, j'espère que ça vous aura aidé euh, dans euh, bah dans vos démarches, dans vos démarches. Votre préparation et tu espères aussi, j'imagine. <rire>
Donc désolé euh, du coup pour le contenu euh, qui est exclusivement en anglais euh, parce que comme on vous l'a dit en français c'est vrai qu'on trouve beaucoup moins euh, ce genre de, 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 de site là euh, bien de, fait. Euh, de complétitude. Voilà, non pas qu'on critique hein, les sites français, hein, c'est juste que c'est une préférence qui se tourne vers euh, les sites anglophones. Nous on comprend très bien l'anglais donc on n'a aucun souci à aller sur ces sites là. Euh, et surtout, voilà, comme tu me disais, il euh, y a beaucoup plus anglophones qui euh, doivent avoir des expériences au Japon euh, euh, voilà, que de francophones, malheureusement. Euh, le nom fait la force. Voilà, donc il euh, donc y a plus de contenu offert par ces personnes-là et qui est quand même assez intéressant. Donc mm -hmm. on préférait vous, vous montrer ces contenus-là. Voilà, en gros. Et on va dire merci aux gens maintenant. Merci à ceux qui regardent, commentent, partagent et like. Merci à ça. vous. Et merci aux tipeurs. Merci, merci à vous. Merci tipeurs. Voilà. <rire> merci à vous qui contribuez chaque jour euh, à nos aventures. Et mm -hmm. euh, on vous dit à demain. Je travaille lundi, mardi, mercredi comme la semaine dernière. Donc je ne sais pas comment ça va se goupiller pour les sorties. Mais en tout cas, vous saurez comme tous les jours. Voilà. Vous n'allez pas attendre longtemps pour le savoir. Et on vous dit à demain. demain. Euh, voilà. Donc il y a pas mal. Il sait, euh, sait, voilà. Donc Rocket News Agathe, c'est un peu un, un site qui va euh, traiter de l'info la, de la... De insolite. Mince, attends. Rocket News 24, c'est la plus 